sin importar la edad que tenga, el cuidado de los ojos es un aspecto vital de la salud de toda persona. Con frecuencia se cree que ver mal es algo casi normal cuando se comienza a envejecer y que es algo prácticamente inevitable. En realidad, esta idea es falsa. Existen alimentos y hábitos que reducen considerablemente el riesgo de tener una mala visión en cualquier etapa de la vida. Aunque se pueden presentar graves enfermedades de los ojos, es posible prevenirlas y también combatirlas si se combinan ciertos minerales, antioxidantes y vitaminas. Entre la gran cantidad de estos elementos, existe un grupo muy benéfico para la salud de los ojos y que tiene un alto poder para prevenir las cataratas y actuar contra la ceguera nocturna, contra el ojo seco y, en general, para ver mejor. Importantes estudios oftalmológicos concluyeron que hay antioxidantes que actúan directamente en los ojos, como lo son los betacarotenos, la luteína y la ceasantina. También están la vitamina A, vitamina C y vitamina E, así como minerales como el zinc y ácidos grasos como el omega 3. Ahora veremos los alimentos en que se pueden encontrar estos nutrientes y la manera en que actúan en sus ojos al consumirlos. El omega-3 reduce hasta en un 30% el riesgo de cataratas y deterioro de la visión. Esta grasa saludable se puede encontrar en las semillas de chía, las semillas de linaza, el aguacate, los pescados de aguas profundas como el salmón, el pez espada, las sardinas, el atún y las anchoas. Otra opción es consumir un suplemento de omega-3 para de esa forma garantizar la ingesta diaria recomendada, que en adultos es de 1.1 a 1.6 gramos. Lo importante es asegurarse que el suplemento elegido contenga DHA, que es un tipo de omega-3 muy importante para los ojos. Este ácido graso actúa de diferentes formas en nuestros ojos. Por una parte, tiene una acción directa en las glándulas lacrimales, y es fundamental para que se produzca el componente graso de nuestras lágrimas, es decir, que protege nuestros ojos. De otra parte, evita la formación de vasos sanguíneos anormales en la retina, que causan pérdida de la visión, sobre todo en personas mayores, con enfermedades como diabetes o hipertensión no controlada. Recordemos también, que el omega-3 no solamente trae estos beneficios para la salud de nuestros ojos, sino que también, Reduce la inflamación y protege el sistema circulatorio y el corazón. Frutas cítricas, como la naranja, el limón, la mandarina, el pomelo, la toronja, y en general todas las ricas en vitamina C. Esta vitamina es un antioxidante que nos protege del daño provocado por algunos hábitos, por la contaminación ambiental y por la ingesta de alimentos no saludables. Los alimentos fritos, fumar cigarrillos y la exposición excesiva a rayos ultravioleta generan radicales libres que dañan nuestros ojos. En este sentido, la vitamina C ayuda a prevenir el daño como a reparar el daño ya producido. Hay otro alimento importante y son las semillas, pues son una buena fuente de zinc que puede reducir el deterioro visual hasta un 25%, retrasando el envejecimiento ocular. Este mineral se puede encontrar en las semillas de linaza, chía, girasol, cáñamo y zapallo. También está presente en diferentes tipos de carne, frutos de mar como las ostras, la langosta y los langostinos. También está en la leche y en los cereales fortificados. El consumo recomendado es de 40 a 80 miligramos al día, lo que se logra consumiendo a diario alguno de estos alimentos. Este mineral ayuda a transportar la vitamina A desde el hígado hasta la retina. Allí es importante para la formación de la melanina, que es un pigmento protector de los ojos contra los rayos ultravioleta. Otro alimento crucial para los ojos es el huevo, sobre todo la yema, pues contiene ceasantina y luteína, que previenen la ceguera, además de vitamina A, vitamina C, vitamina E zinc y también omega 3. Es un alimento muy completo para la salud de los ojos. 
sería ideal consumir huevos de pastoreo, que son los que provienen de gallinas mantenidas en libertad. La vitamina A mejora la salud de la córnea y evita la ceguera. La luteína y la ceasantina son potentes antioxidantes que no son producidos por nuestro cuerpo y, por ende, debemos consumirlos en la alimentación diaria. Estos actúan combatiendo los radicales libres que causan daño a los ojos. Además son cruciales para mantener la salud de la mácula, que es una parte de nuestra retina, y que se encarga de la visión detallada, la que usamos para los objetos pequeños. De otra parte, el zinc también ayuda a la retina mejorando la visión nocturna. Siguiendo con los alimentos benéficos para nuestros ojos, encontramos frutos secos como las nueces y las almendras, y las legumbres como las lentejas. Estos son ricos en vitamina E, que evita el desgaste de la retina y previene la ceguera. Los vegetales verdes, como la espinaca, el brócoli, la lechuga y la acelga, que además de vitaminas, contienen los antioxidantes requeridos para nuestros ojos, que son la ceasantina y la luteína. Es mejor consumirlos crudos, previa desinfección de los mismos, para eliminar parásitos. Se pueden combinar con las semillas ya mencionadas, para incrementar el consumo de zinc. Otro alimento muy importante para nuestra salud ocular son las zanahorias, que son una fuente muy importante de betacaroteno y vitamina A. El mismo betacaroteno se convierte en vitamina A después de ingerirlo. Esta vitamina es importantísima para que la retina absorba mejor la luz, lo que tiene mucha importancia para la visión nocturna. Además, ayuda a filtrar los rayos solares evitando que choquen con las estructuras más sensibles dentro de los ojos. La deficiencia de vitamina A provoca ceguera nocturna. Fuentes de esta vitamina son las batatas, el zapallo y el pimentón rojo. Hay un alimento de importancia crítica para los ojos y es el agua. La hidratación diaria es fundamental para todos los órganos del cuerpo, incluidos los ojos. En ellos hay pequeñísimos vasos capilares que llevan los nutrientes y el oxígeno a las células de las estructuras internas del ojo. Con la edad, con enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, muchos de esos vasos se dañan o obstruyen, lo que lleva a la ceguera. Por esto, se deben evitar los alimentos procesados con exceso de sal, las grasas no saludables, la comida frita, las bebidas azucaradas y el fumar. Adicionalmente, es recomendable usar gafas de sol si se va a estar expuesto a sus rayos por largos periodos. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta aumenta el riesgo de cataratas. Si se trabaja en la pantalla de un computador o se usa mucho el teléfono móvil, es bueno usar la función descanso de ojos o usar unas gafas con filtro protector, pues las pantallas emiten una luz de componente azul que es altamente dañina para la visión. También es bueno tomar descansos de 20 minutos, varias veces a lo largo de largas jornadas frente a la pantalla. Por último, es importante recordar que no importa la edad que tenga, nunca es tarde para comenzar a cuidar los ojos o para reparar el daño causado, aplicando cambios en los hábitos e implementando ajustes en la dieta diaria con los alimentos que se han citado. Dentro de las primeras dos a tres semanas, tendrá una notoria mejoría de muchos síntomas, como cansancio visual, dolor de cabeza, irritabilidad y deterioro de la agudeza visual. Con el tiempo, el mejoramiento en la calidad de vida será muy notorio. Si le ha gustado este video y considera que le ha sido de utilidad, por favor, compártalo en sus redes, suscríbase al canal, haga clic en me gusta y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que publicamos regularmente, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.